ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பி ஹைப் ஹோப் யூர் ஆல் டூயிங் குட் இன்னிய வீடியோவில் நாம் மற்றவங்க கிட்ட காமனாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் மற்றவங்க நம்ம கிட்ட அதே கொஷினை கேட்டாங்கன்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஜாயின் மீ லெட்ஸ் கெட் த பால் ரோலிங் ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தட்ட பேசிகிட்ருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்க பேசி முடிச்சுட்டு வந்ததும் அவர் உனக்கு யார் இல்லை அவர் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க இதை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம்னா Who is he to you? Who is he to you? அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போது இதுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இப்போது பேசிகிட்டு இருக்கவர் அவங்களுக்கு பேசிகிட்டு இருந்தவர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அங்கிள் இல்லை நெய்பர் கசன் எப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் ஹி இஸ் மை அங்கிள் இல்லை ஹீ இஸ் மை கசன் இல்லை ஹீ இஸ் மை நெய்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை எந்த ரிலேஷன்ஷிப்போ அவங்களுக்கு அவங்களோட அதை போட்டு சென்டென்ஸை முடிச்சிடலாம் இப்போது இவங்க வந்து இதுக்கு நெகட்டிவாக ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அதாவது அவர் எனக்கு யாருமே இல்லை அவர் வழி கேட்டுட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லனா ஹீ இஸ் நோ ஒன் டு மீ ஹீ இஸ் நோ ஒன் டு மீ ஹீ வாஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஃபார் த டைரக்ஷன்ஸ் ஹீ வாஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஃபார் த டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போது நம்ம ஏதாவது ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணுறோம் இல்லை ஏதாவது பேர் நம்மளோட பேரை மற்றவங்க கிட்டே சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து அவங்க அவங்களோட பேரோட ஸ்பெல்லிங்கை சொல்கிறீங்களான்னு கேட்பாங்க இல்லையா இதை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னா உங்கள் பேரை ஸ்பெல் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம்னா Can you spell your name? Can you spell your name? அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம நோன்லாம் சொல்ல முடியாது பாசிட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் தான் கொடுத்தாகணும் இல்லையா இதுக்கு வந்து நம்ம எஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களோட பேரோட ஸ்பெல்லிங்கை சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் ஒன்றை கேட்டனா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் டிட் ஐ ஆஸ்க் யூ டிட் ஐ ஆஸ்க் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆமாம் நீ என்னை கேட்ட அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லணும் எஸ் யூ ஆஸ்க் எஸ் யூ ஆஸ்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இதுக்கு நெகட்டிவாக ஆன்சர் எப்படி பண்ணலான்னா இல்லை நீ என்ன கேட்கல நோ யூ டென்ட் நோ யூ டென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நோ யூ டென்ட் ஆஸ்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் பட் ஐ வுட் லைக் டு சே சம்திங் பட் ஐ வுட் லைக் டு சே சம்திங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த உட் லைக்லாம் பொலைட்டாக இருக்கிறதுக்காக அதாவது இப்படி த தன்மையாக சொல்கிறதுக்காக உட் லைக் அப்படின்றத நம்ம சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா இதை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னா டூ யூ நோ மீ டூ யூ நோ மீ அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஆன்சர் சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தெரியும் அப்படின்னா எஸ் ஐ டூ எஸ் ஐ டூ அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் இல்லை இதையே நம்ம வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்னா ஐ நோ யூ ஐ நோ யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது தெரியாது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னா நோ ஐ டோன்ட் No, I don't. அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் இதே நம்ம ஐ டோன்ட் நோ ஹூ யூ ஆர் ஐ டோன்ட் நோ ஹூ யூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது முன்னாடி பார்த்த மாதிரி கொஷின் தான் எனக்கு உங்களை தெரியுமா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கொஷின் தான் எனக்கு உங்களை தெரியுமான்னு நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க உங்களுக்கே தெரியாதா அப்படின்னு கேட்கலாம் டூ ஐ நோ யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோமா அப்படி தான் அப்படின்றது தான் டூ ஐ நோ யூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம்னா ஹாவ் வி மெட் பிஃபோர் ஹாவ் வி மெட் பிஃபோர் நம்ம முன்னாடி சந்திச்சிருக்கோமா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இது ரெண்டுத்தில் ஃபஸ்ட்டு டூ ஐ நோ யூக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் டூ ஐ நோ யூ அப்படின்னு யாராவது உங்கள் கிட்டே கேட்டாங்கன்னா ஆமாம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் எஸ் யூ நோ மீ எஸ் யூ நோ மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா அதுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னா நோ யூ டோன்ட் நோ மீ நோ யூ டோன்ட் நோ மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஹாவ் வி மெட் பிஃபோர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆமாம் நம்ம முன்னாடி சந்திச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எஸ் வி ஹாவ் மெட் பிஃபோர் எஸ் வி ஹாவ் மெட் பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நம்ம முன்ன பின்ன சந்தித்ததில்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நோ வி ஹாவ் இன் மெட் பிஃபோர் நோ வி ஹாவ் இன் மெட் பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் உங்கள் கிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா இல்லைன்னா நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கலன்னா நான் உங்கள் கிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா டி யூ மைண்ட் இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ சம்திங் Do you mind if I ask you something? அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போது இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க இல்லை நான் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேன் சொல் அப்படின்னு சொல்கிற
ஹூம் ஷுட் ஐ அட்ரஸ் த லெட்டர் டு ஹூம் ஷுட் ஐ அட்ரஸ் த லெட்டர் டு அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போது அந்த லெட்டரை ஏன் பேருக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அட்ரஸ் த லெட்டர் டு மீ அட்ரஸ் த லெட்டர் டு மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த லெட்டரை இந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சென்ட் இட் டு திஸ் அட்ரஸ் இல்லை சென்ட் த லெட்டர் டு திஸ் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போது ஒரு லெட்டரோ இல்லை ஒரு பார்சலோ வந்திருக்கு அது யார் பேருக்கு வந்திருக்கு அந்த லெட்டர் யார் பேருக்கு வந்திருக்கு இல்லை அந்த பார்சல் யார் பேருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம்னா ஹூம் த லெட்டர் இஸ் அட்ரஸ் டு ஹூம் த லெட்டர் இஸ் அட்ரஸ் டு இல்லை ஹூம் த பார்சல் இஸ் அட்ரஸ் டு அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பொருளை தூக்குறாங்க அது எடை அதிகமாக இருக்க பொருள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரியான ஒரு பொருளை தூக்கும் பொழுது அவங்கக்கிட்ட அது எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம்னா ஹவு ஹெவி இஸ் தட் ஹவு ஹெவி இஸ் தட் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க இது ஒரு பத்து கிலோ அரிசி மூட்டை அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா இட் இஸ் அஸ் ஹெவி அஸ் அ டென் கேஜி ரைஸ் பேக் இட் இஸ் அஸ் ஹெவி அஸ் அ டென் கேஜி ரைஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இது அந்த அளவுக்குலாம் வெயிட்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா இட்ஸ் நாட் தட் ஹெவி இட்ஸ் நாட் தட் ஹெவி அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதை யார் பண்ணியிருந்திருப்பா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஹூ குடா ஜன் இட் ஹூ குடா ஜன் இட் அப்படின்னு கேட்கலாம் இதை அவள் பண்ணியிருந்திருப்பா இல்லை அவன் பண்ணியிருந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா he could have done it illa she could have done it appdin solla ipo inda he she appindra edathla nama idavadhu name kuda potu solikalam ipo idu yaarume ipdi panindirukka matanga appdin solradhukku nama english la epdi solla na no one could have done it no one could have done it appdin solla next one neenga sariyana nerathukku poitingla appdin solradhukku nama english la epdi kekkala na did you make it on time Did you make it on time? அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆ நாங்கள் சரியான நேரத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா எஸ் வி மேட் இட் ஆன் டைம் எஸ் வி மேட் இட் ஆன் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நாங்கள் சரியான நேரத்துக்கு போகலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா நோ வீ டென்ட் மேக் இட் ஆன் டைம் நோ வீ டென்ட் மேக் இட் ஆன் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாங்கள் பத்து நிமிஷம் லேட்டாக போனோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வி வேர் டென் மினிட்ஸ் லேட் வி வேர் 10 minutes late அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி பார்த்த இந்த காமன் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் சீரீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் 